हेलो एवरीवन आई एम प्रियंका इससे पहले हमने जो वीडियोस बनाए हैं उनमें पर्टिकुलर किसी टॉपिक को लेके उसको समझ के और उस पर बेस्ड हमने एग्जाम्पल्स देखे और उसको सॉल्व किया बट अब हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि टेंथ क्लास के लिए है इसमें हम एन क्लास टेंथ की जो बुक है उसके सिलेबस को लेकर चलेंगे और चैप्टर वाइज उसको हम सॉल्व करेंगे तो आज से हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमारा पहला चैप्टर है रियल नंबर्स तो रियल नंबर्स में हमारी जो एक्सरसाइज हैं उनको हम करेंगे बट इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे रियल नंबर्स को तो चलिए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि रियल नंबर क्या होता है तो रियल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको कि हम नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं या हम कह सकते हैं एनी नंबर दैट कैन बी प्लॉटेड इन द नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर एक नंबर लाइन लेते हैं देन समझते हैं कि रियल नंबर किस तरह से यहाँ पर हम प्लॉट करते हैं तो यहाँ पर एक नंबर लाइन ले रहे हैं हम सेंटर में जीरो देन इस तरफ हमारे रहेंगे पॉजिटिव नंबर वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन ये कंटिन्यू चलते रहते हैं इन्फाइनाइट तक देन जीरो के इस तरफ हम लेंगे नेगेटिव नंबर्स नेगेटिव वन नेगेटिव टू नेगेटिव थ्री नेगेटिव फोर एंड सो ऑन देन अब हम देखते हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और इस पर प्लॉट करके देखते हैं सबसे पहले हम जो ले रहे हैं वो है टू क्या टू को हम इस नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं चलिए देखते हैं यहाँ पर आप देखें तो टू है पॉजिटिव नंबर तो इसको हम हमारी जो नंबर लाइन है उसमें ज़ीरो के इस तरफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर आप देखें ज़ीरो के बाद है वन देन है टू मीन्स हाँ टू को हम नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं मीन्स ये है हमारा रियल नंबर देन नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम नेगेटिव 1.5 पॉइंट फाइव नेगेटिव वन पॉइंट फाइव है मीन्स ये नेगेटिव है मीन्स जीरो के इस तरफ हम इसको प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर आप देखें 1.5 पॉइंट फाइव मीन्स होता है वन एंड हाफ इसका मतलब ये हुआ कि ये वन और टू के बीच में होगा और क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए ये नेगेटिव वन और नेगेटिव टू के बीच में होगा इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव वन भी हम नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एक रियल नंबर है अब हम कुछ ऐसे नंबर लेते हैं जिनको आपको देखकर कंफ्यूजन होगा कि इनको हम प्लॉट कर सकते हैं या नहीं तो रूट टू लेते हैं हम रूट टू की वैल्यू होती है 1.4142 एंड सो ऑन डैश 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 ये चलते रहती है आगे ये कंटिन्यू चलते रहती है पॉइंट के बाद तो इसका मतलब आपको यहाँ समझना होगा कि इसको हम प्लॉट कर सकते हैं या नहीं जी हाँ इसको भी हम नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं ये भी एक रियल नंबर है बट यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि पॉइंट के बाद ये नंबर कंटिन्यू चल रहा है मीन्स ये चलते रहता है पॉइंट के बाद तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इसकी डेसिमल है इस डेसिमल को हम टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं तो ये हुआ हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर देन एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर पाई पाई की वैल्यू होती है थ्री पॉइंट वन फोर वन फाइव टू एंड डैश 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 सो ऑन इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है इसको हम प्लॉट कर सकते हैं नहीं जी हाँ इसको भी हम नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं इसका मतलब यह हुआ कि ये भी हमारा रियल नंबर है और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है इसका मतलब यहाँ देखें रूट टू और पाई इन दोनों को हमने लिया ये दोनों ही नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हैं तो रियल नंबर्स में अगर आप देखें तो यहाँ पर डेसीमल नंबर में भी इसको डिवाइड किया गया है चलिए देखते हैं किस तरह से रियल नंबर तीन तरह से डेसीमल नंबर्स में डिवाइड होता है यहाँ पर आप देखें जो फर्स्ट है हमारा वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स देन सेकंड है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स देन थर्ड है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स सबसे पहले हम समझते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि हमने लिया वन पॉइंट लिया हमने तो यहाँ पर आप देखें पॉइंट के बाद टू फाइव और फाइव पर ये एंड हो गया है इसका मतलब यहाँ पर पॉइंट के बाद इसमें एंड है इसीलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है मतलब इसमें से हम पॉइंट को मींस डेसिमल को टर्मिनेट कर सकते हैं तो पॉइंट को हम टर्मिनेट कर सकते हैं इसलिए ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है देन हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसीमल नंबर तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसीमल नंबर में सबसे पहले हमको समझना होगा नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं जीरो पॉइंट फाइव 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 एंड सो वन मीन्स पॉइंट के बाद फाइव 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 और ये कंटिन्यू चलेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट के बाद यहाँ पर फाइव 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 तो है मतलब यहाँ पर सेम पैटर्न चल रहा है बट 
यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एंड नहीं है पॉइंट के बाद क्योंकि पॉइंट के बाद एंड नहीं है इसीलिए हम इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर मींस यहाँ से पॉइंट को मींस डेसिमल को हम टर्मिनेट नहीं कर सकते अब रिकरिंग का मतलब आपको समझना होगा यहाँ पर आप पॉइंट के बाद देखें तो ये है फाइव 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 एंड सो ऑन मीन्स एक पैटर्न में ये चल रहा है इसीलिए हम इसको बोलेंगे रिकरिंग तो इस तरह से ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि इसमें हम डेसिमल को टर्मिनेट नहीं कर सकते और रिकरिंग इसलिए क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद एक पैटर्न चल रहा है फाइव 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 सेम पैटर्न चल रहा है इसलिए इस तरह का ये हमारा एग्जांपल था जीरो पॉइंट फाइव 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 ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसीमल नंबर अब थर्ड है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसीमल नंबर तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं रूट टू वन पॉइंट फोर वन फोर टू एंड सो ऑन ये कंटिन्यू चल रहा है अब यहाँ पर क्योंकि पॉइंट के बाद इसका कोई एंड नहीं है इसीलिए ये हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बट नॉन रिकरिंग क्यों क्योंकि पॉइंट के बाद आप देखें तो फोर वन फोर टू डैश 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 मीन्स यहाँ पर आप देखें पॉइंट के बाद तो सेम नंबर नहीं है या फिर हम कह सकते हैं एक पैटर्न में ये नहीं चल रहा है अगर एक पैटर्न में ये चलेगा तो ये रिकरिंग होगा बट पॉइंट के बाद देखें फोर वन फोर टू सेम नंबर्स नहीं है सारे नंबर्स अलग अलग हैं मीन्स यहाँ पर कोई पैटर्न जो है वो फॉलो नहीं हो रहा है इसलिए ये हो जाएंगे हमारे नॉन रिकरिंग तो नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए क्योंकि हम उसको डेसिमल को नहीं हटा सकते और रिकरिंग नॉन रिकरिंग इसलिए क्योंकि पॉइंट के बाद कोई भी पैटर्न नहीं चल रहा है तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसीमल नंबर अब इन तीनों में से जो हमारे स्टार्टिंग के डेसिमल नंबर हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर इन दोनों को हम रखते हैं रैशनल नंबर के अंदर और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल को हम रखते हैं इेशनल नंबर के अंदर तो यहाँ से आप देखें रियल नंबर की एक और डेफिनेशन हमको मिलती है आप देखें तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं रैशनल नंबर्स और इेशनल नंबर्स इसका मतलब यह हुआ कि रैशनल नंबर्स प्लस इेशनल नंबर्स इक्वल्स टू रियल नंबर्स यहाँ से इसकी एक और डेफिनेशन निकली है हमारे पास रियल नंबर की कि रैशनल नंबर और इेशनल नंबर को अगर हम ऐड कर दें सारे के सारे जो नंबर्स हैं तो वो हो जाएंगे सारे के सारे हमारे रियल नंबर्स तो यहाँ पर हम रियल नंबर्स का एक चार्ट बनाते हैं उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि रियल नंबर्स किस तरह से डिवाइड है तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमारा रियल नंबर दो पार्ट्स में डिवाइड है तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं रियल नंबर देन उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं रैशनल नंबर और इेशनल नंबर अब आपको समझना ज़रूरी है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इेशनल नंबर क्या होते हैं तो जो रैशनल नंबर होते हैं वो होते हैं हमारे p ओवर q के फॉर्म में वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो मतलब कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p ओवर q के फॉर्म में लिख सकते हैं बट इसमें जो q है मीन्स डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए और इसी के अपोजिट जो हमारे इेशनल नंबर होते हैं वो ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम पी ओवर क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो नंबर होते हैं हमारे इेशनल नंबर अब जो रैशनल नंबर है वो भी हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड हैं उनको देखते हैं हम सबसे पहले फ्रैक्शन और इंटीजर्स रैशनल नंबर दो पार्ट्स में डिवाइड हैं फ्रैक्शन और इंटीजर्स इसमें हमको समझना ज़रूरी है कि फ्रैक्शन क्या होते हैं और इंटीजर्स क्या होते हैं फ्रैक्शन को सबसे पहले समझते हैं हम फ्रैक्शन पी ओवर क्यू के फॉर्म में तो लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पर ज़रूरी ये है कि P और Q मीन्स न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही हमारे इंटीजर होना चाहिए सिर्फ वन को छोड़कर क्योंकि Q की प्लेस पर हमारा वन नहीं आना चाहिए मीन्स P के प्लेस पर कोई भी नंबर आ जाए Q के प्लेस पर कोई भी नंबर आ जाए बट Q के प्लेस पर वन नहीं आना चाहिए इसके लिए आप कोई भी एग्जाम्पल उठा सकते हैं कोई भी रैशनल नंबर लें बस पी ओवर क्यू के फॉर्म फॉर्म में होना चाहिए बट क्यू वन नहीं होना चाहिए और ज़ीरो नहीं होना चाहिए अब इंटीजर्स की बात करते हैं इंटीजर्स भी हमारे पी ओवर क्यू के फॉर्म में तो होते हैं बट यहाँ पर जो क्यू है वो हमेशा वन होना चाहिए अपोजिट हमारे इसके रैशनल के तो यहाँ पर रैशनल में दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया हमारा फ्रैक्शन हो गया और इंटीजर हो गया फ्रैक्शन में पी ओवर क्यू के फॉर्म में होना चाहिए बट क्यू हमारा वन नहीं होना चाहिए इसके अपोजिट आप इंटीजर्स को देखें तो यहाँ पर हमारा क्यू वन होना चाहिए ये आपको क्लियर होना चाहिए अब इंटीजर्स पे आते हैं इंटीजर्स भी हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड हैं 
पॉजिटिव इंटीजर देन जीरो एंड नेगेटिव इंटीजर तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप्स में है बट आप क्या करेंगे पॉजिटिव के साथ आपका जीरो तो आएगा ही क्योंकि जीरो ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है तो अगर हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक तो हो जाएगा पॉजिटिव एक हो जाएगा नेगेटिव अब नेगेटिव में तो सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे पॉजिटिव की बात करते हैं पॉजिटिव में हम ले लेते हैं साथ में जीरो तो जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स अब जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स अगर देखें तो जीरो के साथ सारे पॉजिटिव नंबर मींस वन टू थ्री एंड सो ऑन ये इनफाइनाइट चलेंगे तो जीरो के साथ जो सारे नंबर्स हो जाएंगे तो वो हो जाएंगे हमारे होल नंबर्स मतलब कि अगर आप ये चीज़ पढ़ चुके हैं पहले की क्लासेस में कि जो नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं और आगे तक चलते हैं वो होते हैं हमारे होल नंबर और यहाँ पर देखें होल नंबर में आप देखें तो जो पॉजिटिव नंबर्स हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो हमारे कहलाएंगे नेचुरल नंबर्स तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं कि यहाँ पर हमारे इंटीजर्स दो पार्ट्स में डिवाइड हैं पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ हमने लिया है ज़ीरो तो ज़ीरो प्लस पॉजिटिव नंबर हमारे हो जाएंगे होल नंबर और होल नंबर के अंदर ज़ीरो को हटा दें तो वन से जो सारे नंबर स्टार्ट हैं वो हो जाएंगे हमारे नेचुरल नंबर तो इस तरह से यहाँ पर हमने समझा कि रियल नंबर किस तरह से इतने सारे नंबर्स में डिवाइड है तो इसके अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे जो कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पर बेस्ड है थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें इसी तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें